vous soyez un expert ou un débutant des secteurs pavés, vous vous êtes sûrement un jour posé cette question. Quel pneu monter et à quelle pression les gonfler Déjà, tout dépend de votre habilité à rouler sur les pavés et de votre expérience. Nos conseils sont donnés pour des vélos de route modernes qui offrent du dégagement au niveau de la fourche et des bases au banc. Pensez à bien vérifier les spécifications de votre vélo avant d'appliquer nos conseils. Petite astuce, pensez à vous munir d'un manomètre de qualité. En effet, 0,1 bar de pression peut vraiment changer la donne. La lecture de la pression via ce genre d'outils sera plus précise que le cadran d'une pompe à pied. Les pressions de gonflage que nous avons essayées pour vous dans les différents secteurs sont données pour un poids de 72 kg. Votre poids influencera bien entendu cette pression. Nous recommandons de rajouter environ 1 bar pour 10 kg de poids supplémentaire. Vous êtes un expert des pavés. Vous en rêvez la nuit et pour vous, tout ce qui compte, c'est de franchir le secteur le plus rapidement possible. Alors une paire de turbo coton en 28 mm sera parfaitement adaptée. La souplesse de sa carcasse coton 320 TPI, recouverte de latex et la finesse de sa bande de roulement à pointe de diamant vous offriront confort, rendement et accroche. En combinaison avec une chambre talquée, vous obtiendrez de quoi affoler le compteur. Sur cette montre, je roule avec une pression de 4,8 bar. Attention, pensez néanmoins à réserver cette montre de pneumatique pour les conditions clémentes. Les pneus ultra performants restent fragiles quand les conditions deviennent extrêmes. Vous êtes confirmé et vous avez déjà quelques sorties sur les pavés à votre actif. Vous voulez un bon équilibre entre rendement et protection à la crevaison Les pneus Turbo S-Works seront le bon compromis. Grâce à leur renfort à la crevaison Black Belt et leur carcasse en 120 TPI, vous aurez tout le rendement dont vous avez besoin. Vous avez une paire de roues tubeless Notre Turbo S-Works Rapid Air est disponible jusqu'aux sections de 30 mm. Et combiné à notre produit anti-crevaison, vous partirez l'esprit encore plus serein. La carcasse de ces pneus étant un peu plus rigide et donc plus solide, il est possible de baisser encore un peu les pressions de roulage. 4,6 bars en chambre à air et section de 28 mm et 4,3 bars en tubeless et section de 30 mm. Toujours pour un poids de 72 kg. Vous êtes novice des pavés et vous voulez avant tout être sûr de ne pas crever. Alors une paire de All Condition Armadio Elite et leur triple protection anti-crevaison seront votre compagnon de sortie idéal. Encore une fois, si votre vélo le permet, cette version en 30 mm choisie ici est vraiment sécurisante pour les pavés et surtout par conditions humides. Cela permet de rouler à une pression de 4 bars pour offrir confort et accroche. Les pneus sont importants, mais les roues sur lesquelles vous allez les monter le sont tout autant. Tout d'abord, la largeur interne de la jante influencera le volume réel de votre pneu et donc sa pression. Ensuite, une roue à haut profil sera plus adaptée pour ceux qui sont en recherche de vitesse et performance. Une roue basse sera plus adaptée à ceux qui débutent. La roue basse sera plus confortable et tolérante sur les gros impacts, alors que l'inertie de la roue haute sera un allié de taille pour garder sa vitesse dans les secteurs. Maintenant que vous savez tout sur quel pneu choisir et à quelle pression les gonfler, à vous de jouer. N'hésitez pas à nous laisser vos remarques et questions en commentaire. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir nos prochaines vidéos. A bientôt sur les pavés et sur specialize.com.